గ్రేప్స్ తింటున్నావా సాత్విక్ ఏం తింటున్నాడు అవునా మీ స్కూల్ హాలిడేనా ఆహా ఎందుకు ఇప్పుడు లేదా ఎందుకు మిస్ లేదా మీ మిస్ ఎక్కడికి వెళ్ళారు ఏంటి భూ వెళ్ళిపోయారు అందుకే హాలిడేనా హాయ్ చెప్పండి చిన్న హాయ్ చెప్పు హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి మీరంతా నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను మా పిల్లలు ఇద్దరు మాట్లాడి విన్నారు కదండి సో వాళ్ళిద్దరు ఇంట్లోనే ఉన్నారు ఈ కరోనా వల్ల స్కూల్స్ అన్ని హాలిడేస్ ఇచ్చారు కదండి పిల్లలందరూ కూడా ఇంట్లోనే ఉంటారు పిల్లలందరినీ చాలా చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి పిల్లల్ని బయటకు అయ్యి తీసుకువెళ్ళదు జర్నీస్ అస్సలు చేయొద్దండి జర్నీస్ ఏమన్నా ఉంటే వాటిని వాయిదా వేసేసుకోండి సో మా పిల్లలిద్దరికి అయితే స్నానాలు అయిపోయినాయి బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు టైం వచ్చి లెవెన్ అయింది సో నేను మార్నింగ్ ఇడ్లీ ప్రిపేర్ చేశానండి ఇడ్లీ నార్మల్గా ఇడ్లీ రవ్వతో కాకుండా నేను జొన్న రవ్వతో ప్రిపేర్ చేశాను సో జొన్న రవ్వతో ఇడ్లీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో వీడియో వస్తుంది చూడండి చూసే ముందు ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే రేపు మార్నింగ్ అంటే సండే మార్నింగ్ సెవెన్ నుంచి నైట్ నైన్ వరకు ఇంట్లో నుంచి ఎవరు బయటకు వెళ్ళొద్దు జనతా కర్ఫ్యూ పాటించాలని మన ప్రధాని మోడీ మోడీ గారు పిలుపునిచ్చారు కదండి సో డెఫినెట్గా అందరూ ఈ జనతా కర్ఫ్యూని పాటించండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఈ కరోనా వైరస్ అనేది మనం తాకిన సర్ఫేస్ మీద పన్నెండు గంటలు జీవించి ఉంటుందంటండి మనం ఈ జనత కర్ఫ్యూ అనేది పద్నాలుగు గంటలు అంటే ఈ పద్నాలుగు గంటలు మనం ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళము కాబట్టి ఏ ప్రదేశాల్లో అయితే కరోనా వైరస్ ఉంటుందో అది చనిపోతుందంట సో దీనివల్ల కొంతవరకు ఈ వైరస్ ని అరికట్టవచ్చనే ఉద్దేశంతో మన ప్రధాని మోడీ గారు ఈ పిలుపునిచ్చారండి డెఫినెట్ గా ఈ జనత కర్ఫ్యూ ని అందరూ పాటించండి సో మనకు లేదు కదా మనం ఎందుకు వెళ్ళకూడదు అని మాత్రం అనుకోకండి ఫ్రెండ్స్ ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ మనకు వచ్చిన తర్వాత మనం క్యూర్ చేసుకోవడం కంటే కూడా రాకుండా ఎటువంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలో అన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలండి సో డెఫినెట్ గా జనతా కర్ఫ్యూ అందరూ పాటించండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే వీడియో వస్తుంది చూసేయండి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒక గ్లాస్ మినపప్పు తీసుకుంటున్నానండి నేను నేను ఇక్కడ పట్టుపప్పు తీసుకుంటున్నాను మీ ఇష్టం మీకు ఏది అవైలబుల్ ఉంటే అది తీసుకోండి తర్వాత ఇందులో తగినంత వాటర్ వేసి పక్కన పెట్టేసుకోండి నేను ఇక్కడ ఏ గ్లాస్తో అయితే మినపప్పు తీసుకున్నానో అదే గ్లాస్తో మూడు గ్లాసుల జొన్న రవ్వ తీసుకుంటున్నానండి మీరు మిక్సీలో రుబ్బుకుంటున్నట్లయితే ఒక గ్లాస్ మినపప్పుకి రెండు గ్లాసుల రవ్వ తీసుకోండి నేను ఇక్కడ గ్రైండర్లో పిండి రుబ్బుకుంటానండి గ్రైండర్లో రుబ్బుకున్నప్పుడు మనకి మిక్సీలో కంటే కూడా గ్రైండర్లో ఎక్కువ ఉరుమవుతుంది కదండి పిండి అందుకని ఒక గ్లాస్ మినపప్పుకి మూడు గ్లాసుల రవ్వ తీసుకుంటున్నాను మనం మార్కెట్లో జొన్నలు తీసుకుని వాటిని క్లీన్ చేసేసి ఈ విధంగా రవ్వలాగా మరపట్టించుకోవచ్చండి లేదంటే మనకి జొన్న రవ్వ ఇన్స్టెంట్గా మనకి విధంగా ప్యాకెట్స్లో దొరుకుతుందండి మార్కెట్లో జొన్న ఇడ్లీ రవ్వ సో ఇది కూడా తీసుకోవచ్చు మీరు జొన్న రవ్వలో టూ త్రీ టైమ్స్ మనం వాటర్ వేసి నీట్గా కడిగేసుకుని పెట్టుకోవాలండి ఎప్పుడైనా సరే మిల్లెట్స్ నానబెట్టిన తర్వాత వాష్ చేసుకోకూడదండి వాష్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే నానబెట్టుకోవాలి మినపప్పు రవ్వ కూడా ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ స్నానాలి ఈ రవ్వలో మనం ఎక్కువ వాటర్ వేసుకోకూడదు కొద్దిగా వాటర్ వేసి స్నానం పెట్టాలి ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత నేను మినపప్పు పొట్టు తీసేసి క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నాను దీన్ని ఇప్పుడు గ్రైండర్లో వేసుకుంటున్నాను మీరు పిండి రుబ్బుకున్నప్పుడు కొంచెం గట్టిగానే రుబ్బుకోండి మనం పిండి ఇక్కడ గట్టిగా ఎందుకు రుబ్బుకున్నామంటే మనం రవ్వ నానబెట్టినప్పుడు కొద్దిగా వాటర్ వేసి నానబెట్టుకున్నాం కదండి మనం నార్మల్గా ఇడ్లీ రవ్వ నీళ్ళు పిండేసి పిండిలో కలుపుకుంటాం కదండి ఇక్కడ అలా కాదు ఈ వాటర్తో సహా మీరు పిండిలో వేసేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే మిల్లెట్స్ నానబెట్టిన నానబెట్టినప్పుడు వాటర్ ఉంటుంది కదండి ఆ వాటర్ని అసలు పడేయకూడదండి మిల్లెట్స్ యొక్క పోషక విలువలన్నీ ఆ వాటర్లో ఉంటాయి అందువల్ల పిండి మనం కొంచెం గట్టిగా రుబ్బుకొని వాటర్తో సహా రవ్వ వేసేసుకుని కలుపుకోవాలి రవ్వ మిక్స్ చేసిన తర్వాత పిండి ఈ కన్సిస్టెన్సీలో ఉంటుంది దీంట్లో సాల్ట్ యాడ్ చేసి ఓవర్ నైట్ ఫర్మెంట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఈ విధంగా ఉంటుందండి పిండి మామూలుగా మనకి రవ్వతో చేసుకున్న ఇడ్లీలు వైట్గా ఉంటాయి కదండి పిండి కూడా వైట్గా ఉంటుంది కానీ ఈ ఇడ్లీ 
కొంచెం బ్రౌన్ కలర్లో ఉంటాయండి ఇడ్లీ పిండి కూడా కొంచెం బ్రౌన్ కలర్లోనే ఉంటుంది జొన్న రవ్వ కదండి సో కలర్ ఆ విధంగా ఉంటుంది నేను ఇక్కడ ఇడ్లీ రేకులకి నెయ్యి అప్లై చేసుకుంటున్నాను నూనె కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చండి దానివల్ల ఏంటంటే మనకి ఇడ్లీలు రేకులు కంటుకోకుండా నీట్గా వస్తాయి నార్మల్ ఇడ్లీ కంటే కూడా ఈ జొన్న రవ్వ ఇడ్లీ చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి చాలా కమ్మగా ఉంటాయండి మూత పెట్టేస్తున్నానండి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో ఇడ్లీ రెడీ అయిపోతుంది ఇడ్లీ రెడీ అయ్యేలోపు ఇదే సేమ్ పిండితో మనం గొంతు పొంగణాలు కూడా వేసుకోవచ్చండి అవి కూడా చాలా టేస్టీగా క్రిస్పీగా వస్తాయి సో ఈ పిండిలో నేను ఇక్కడ ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి జీలకర్ర యాడ్ చేసుకుంటున్నాను వీటన్నింటినీ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి ఇందులో మీరు కావాలంటే కొత్తిమీర కరివేపాకు ఏమైనా మీ దగ్గర ఆకుకూరలు ఉంటే అవి కూడా యాడ్ చేసుకోండి హెల్దీగా తినాలి అనుకునేవారు అవి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో నేనైతే ప్రస్తుతానికి ఏమీ యాడ్ చేయట్లేదు ఇందులో పచ్చిమిర్చి ఆనియన్స్ జీలకర్ర మాత్రమే యాడ్ చేశాను సో మనకి ఇక్కడ గొంతు పొంగణాల మూకుడు ఉంటుంది కదండి వాటిలో కొద్ది కొద్దిగా ఆయిల్ వేశాను ఆయిల్ వేసిన తర్వాత పిండిని విధంగా వేసేసుకోవాలి ఈ గొంతు పొంగణాలు చాలా టేస్టీగా క్రిస్పీగా ఉంటాయి మన గొంతు పొంగణాలు రెడీ అయిపోయినాయండి ఈ విధంగా వీటిని టర్న్ చేసుకోవాలి మంచి గోల్డెన్ కలర్లో క్రిస్పీగా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఇవి మన ఇడ్లీ కూడా రెడీ అయిపోయిందండి ఇక్కడ నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత మీకు అక్కడ గంట సింబల్ కనిపిస్తుంది కదండి దాన్ని క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత అక్కడ ఆల్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం వల్ల నా నోటిఫికేషన్స్ మీ వరకు వస్తాయి థ్యాంక్స్ ఫర్